बीस मार्च साल 2000 को श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव छठी सिंहपुर अनंतनाग में ये वाक्य पेश आया था जिसमें नाम मालूम बंदूक बरतार अपराध ने इस गांव के 35 कश्मीरी सिख को मार दिया सिख मर्दों और लड़कों को दो गुरुद्वारों के पास खड़ा किया गया और वहीं पर गोली मार दी इस वाक्य के वक्त अमरीकी सदर बिल कलेंटन नई दिल्ली के दौरे पर थे यहाँ के सिक्स का कहना है कि वो अब भी मुसलसल खतरे में रह रहे हैं क्योंकि हुकूमत तहकीकत करने में नाकाम रही मेरे हस्बैंड को बाहर निकाला उन्होंने बोला हमने यहाँ मिल्टन आ गए कुछ हमने क्रैक डाउन लगाना है औरतें अंदर आओ तो मर्दों को बाहर निकालो हम औरतें अंदर बैठ गई तो मर्द बाहर निकाले तो दस पंद्रह मिनट के बाद उनको सबको मार डाला था तो ऐसे उनको उठाया तो देखा तो वो मरे पड़े थे कोई भी उनसे नहीं बचा खूनों की नदियाँ बह रही थी उनके एक एक पाँच दस दस फायर आए थे उनके हमारे पांच बंदे मर गए मेरा घर वाला घर वाले का भाई और अपना भाई और दो देवर के बेटे जो भी वो किलर्स थे जिन्होंने इनको मारा जी वो कैसे दिखते थे उन्होंने पूरा बंद किया था मुँह शूँ बंद किया था उन्होंने तो यूनिफार्म भी उन्होंने लगाई थी उस वक्त क्या पता चलता मिल्टन है या गवर्नमेंट का है वो कुछ पता नहीं चला वो किस भाषा में बात कर रहे थे भाषा यही उर्दू करते थे पंजाबी भी करते थे उर्दू भी करते थे मिक्स भाषा थी और जो शूज़ भी उन्होंने अलग अलग लगाए थे मैंने देखा खुद जब कांड हुआ मैं पहुंची पहले यहाँ बाकी सब अंदर थे उससे पहले ऐसा वाक्य कभी कभी नहीं हुआ था यहाँ पर क्रैक डाउन वगैरह हुआ कर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पहली दफ़ा वो क्रैक डाउन बोला उन्होंने हम आज तक नहीं वो सदमा बर्दाश्त कर सकते इतना हमें हुआ था छोटे छोटे थे हम भी छोटे हमें बहुत कठिन की ज़िंदगी गुजारी उनके बाद कोई पूछने वाला नहीं था कुछ नहीं था बहुत गरीबी थी हमें उस वक्त हमारे बच्चे नहीं बाहर निकल सकते हम नहीं बाहर निकल सकते थे तब फिर थोड़ा थोड़ा आस्ता 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 हमें ये हुआ तो बच्चे बच्चे बाहर भेजे पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं तो हमारे बच्चों और हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है इस वक्त की बच्चों को बाप की ज़रूरत होती है कोई भी काम होता है बच्चों की बाप की ज़रूरत होती है अगर हुकूमत ने इस वाक्य के बाद पांच अपराध को पथरी बल में एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया और कत्लेम के के लिए जिम्मेदार ठहराया लेकिन बाद में वो सब इनोसेंट साबित हुए उस टाइम मैं लगभग एट क्लास में पढ़ता था उस साल उस टाइम की स्टोरी ऐसी थी कि हम स्कूल से आए थे कोई साठ सवा सात का समय था दो जगहों पे उन्होंने एक गलत झूठ की बुनियाद पे सरदारों को इकट्ठा किया और सिंगल कम्युनिटी के दो जगहों पे कतारों में खड़े करके बिना बताए बिन कुछ पूछे गोलियां चला दी और उन्हें शहीद करके चंद मिनटों में यहाँ से रफूक चक्कर हो गई उसके बाद दूसरे दिन जब इक्कीस मार्च सन दो की सवेर हुई तो यहाँ बहुत सारी केंद्रीय सरकारें भी आई स्टेट रियासी सरकारें भी आई उस समय यहाँ पे स्टेट में जो गवर्नमेंट थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और सेकेंडली सेंटर की अगर बात करें तो वाजपेई सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार थी इन सरकारों से हमें 18 साल हो गए आज तक इंसाफ मांगते मांगते लेकिन 18 साल में बहुत सारे कमीशन बैठाए गए बहुत सारी इंक्वायरीज की गई इंडिविजुअली सी बी की इंक्वायरी की जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं तो वो इंक्वायरी इन्होंने कभी नहीं की अगर कहीं की शुरू हुई भी किसी दबाव से तो उसको सरकारों ने पता नहीं नाम मालूम वजूहत की वजह से बंद कर दिया कम्युनिटी जो हिजरत कर गए पंडित लोग बहुत उन्होंने भी नुकसान उठाया यहाँ से हिजरत करके बेचारे दूसरी जगह पे गए उन्हें अपना फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ कम्पनसेशन मिल गया लेकिन जो सरदार लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं हमें यहाँ पर कोई कम्पनसेशन नहीं मिल रहा है आप जानते हो हम यहाँ पर दो परसेंट में रहते हैं तो दो परसेंट में रहते हुए माइनॉरिटी में रहते हुए भी हमें यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस सरकारें तस्लीम नहीं करती ये साफ जाहिर होता है कि सरकार हमारे साथ एक सोतेली माँ का सलूक करती है जिसका आज तक हमें इतना पैंतीस शहीदों को चिट्ठियों पर में कत्ल किया जाता है कभी शेर बीबी में खाली सरदार ट्रैक ड्राइविंग को नीचे उतार के कतार में खड़ा करके शहीद कर दिया जाता है पोस्टिंग में घरों में बैठी हुई हमारी बहनों को शाम के वक्त जो कि गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रही होती है रहरास का पाठ कर रही थी उन पर गोलियाँ चला के शहीद कर दिया गया मैजूर नगर में हमारे नौजवान सरदारों को खाली कतारों में खड़े करके शहीद कर दिया गया तो इस सब को देखते हुए हमें यही लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकारें अगर इसका कोई इसकी इंक्वायरी नहीं करवाते हैं तो शायद कहीं सरकारों की ऐसी करतूतें हैं जिन्हें वो छुपाने की की आड़ में इसको डिनाई करती जा रही है हो सकता है हमारे जो इंक्वायरी चली भी कहीं उनको भी सरकारों ने नाम मालूम वजूहत की वजह से बंद कर दी उसमें उन्होंने एक हमारे दस साल के बच्चे से स्टार्ट करके अस्सी नब्बे साल के बूढ़े तक को नहीं छोड़ा जो एक बेईमाना कतलेम होता है जिसकी कोई भी कौम कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता
तो जो थोड़ी बहुत इंक्वायरी हुई थी इसमें या कुछ इसमें इंक्वायरी थोड़ी चली लेकिन वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंची वो पता नहीं सरकारों की कुछ कमजोरियां हैं जिन्होंने उसे छुपा दिया या कुछ हालात उनके पास ऐसे बने जिसकी वजह से उनने इंक्वायरी हमारी बंद करवा दी लेकिन आने वाले समय में हम उन इंक्वायरी सबको खोलने की आड़ में हैं और अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हम इंटरनेशनल एमनेस्टी तक कर जाएंगे इसके लिए और इंसाफ लेके हम उन कातलों को सज़ा दी जाए क्योंकि आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो कोई चाहे वो सरदार मुस्लिम या हिंदू या इंसानी जान कोई भी हो उस पर कभी ऐसी आँच ना आए कि ऐसा चिटसिंगपुरा मैसेज कर दोबारा हो अब मैं इन सरकारों से चाहे वो केंद्रीय सरकार या रियासी सरकार उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में कोई ऐसा रद्दमल बनाया जाए जिसमें जो हमारी यहाँ पे गरीब लोगों की जाने जा रही हैं वो जाने तलब ना हो आप देख लो परसों ही आपने बॉर्डर पे एक देखा एक फैमिली पूरी खत्म हो गई एक घर पूरा खत्म हो गया या कश्मीर में बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ 16 के 2016 के अंदर में देख लो दो के या आठ के अंदर में देख लो कितने लोग मारे गए कितने लोग शहीद हो गए अगर इसके बाद भी अभी भी सरकारें नहीं जागती हैं कोई ऐसा बातचीत का रद्दमल नहीं बनता है तो फिर इन सरकारों का भी कोई काम ही नहीं हमारा जो टाइम बोर्ड बाउंड्री जो है उसमें सरदार रहते हैं लेकिन बाउंड्री के बाहर हमारे मुस्लिम भाई लोग बहुत सारे रहते हैं और उनके साथ हमारे बहुत अच्छा माहौल है हमारा वगे मोहल्ला है कि यहाँ पे शेख मोहल्ला है और हमारे उनके साथ घरेलू ताल्लुक बहुत अच्छे हैं उनसे हमें कभी कोई खौफ नहीं हुआ